Hoy daban esta mañana en el programa de Joaquín Prat el nombre del famoso que estaría a punto de, de ser desahuciado por una deuda de 247.000 euros. Pero parece ser que ha habido un error y que ha puesto en peligro pues, una de las herencias más famosas de, de este país. Pone, Yo no lo veo tan exagerado como una herencia de este país cuando sabemos que esta persona mucho no tiene, ¿no? lo ha perdido casi todo. Pero bueno, se ve que Amador Moedano se estaría enfrentando a una situación límite. El exmarido de Rosa Benito habría recibido hace unos días una notificación de Hacienda en la que le están reclamando 247.000 euros. Aunque no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar, parece que esta vez las cosas son más complicadas. El hermano de Rocío Jurado no tendría actualmente ningún trabajo y solo estaría viviendo de su pensión. Eh, él tiene 20 días para comunicarse con Hacienda, porque tras embargar sus cuentas, el mayor miedo de Amador Muedano es que Hacienda le pueda quitar la única propiedad que tiene, la casa la más grande, la cual heredó de su hermana y que comparte con su hermana Gloria. Pepe del Real hoy ha, ha podido hablar con Amador, que le ha comunicado que el asunto ya está en manos de su abogado, Marcos García Montés, y ha tratado de quitarle hierro al asunto. Mi abogado me ha dicho que lo único que te puedo decir, lo que debo decir, que voy a tener una reunión con mi gestoría y con el inspector de Hacienda en Cádiz. Y no digo nada más, decía. Sobre si está atravesando una situación límite, Amador Muedano lo ha desmentido diciendo que va, hombre, límite no hay nada, al contrario, el inspector está de vacaciones y hasta el día 16 no vuelve. El 16 o el 17 ya me da una cita para yo irme a Cádiz con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haber, ha dicho, ¿no, Amador? Al final yo entre unos y otros no me he enterado por qué decían lo del error, si es que por, eh, no tiene y que ha habido un error para que le reclamen esta deuda o por lo que viene, ¿no? Ahora escucharéis lo que decía Alfonso de Erlear. A la mañana y que decimos que se enfrenta a una situación límite, no sería la primera vez que le ocurre, es Amador Moerano oh. y me cuentan que recibe una notificación de Hacienda hace pocos días, notificación en la que le reclaman una deuda de, atención, 247.000 euros. De momento van a proceder al embargo de sus cuentas. Es cierto que él cobre, cobra y vive de una pensión, actualmente no tiene un trabajo no tiene más ingresos. y no tiene más ingresos y se le advierte y él teme que puedan meter mano a la única propiedad que actualmente tiene, que es la casa la más grande, la que vive y la que hemos, en la que hemos estado tantas veces sí, la más grande, claro. en Chipiona. Es una noticia Heredo de su hermana. Eso es, Eso es, de su hermana. Es una noticia que llega, yo que hablo... comparte con su hermana, en la herencia, Y que comparte no con, con Gloria. Ah, Eso es. Yo hablo con Amador para intentar contrastar esta información, bueno, información que me llega y que está, quiere decir, la tengo bien contrastada, él me dice que está en manos de su abogado y me comenta algún que otro detalle que ampliaremos más tarde, pero si vamos a ver lo que decía Amador esta misma mañana acerca de esta noticia. Yo con Marco García Monte, él me ha dicho que, que lo único que debo decir es lo que debo decir, que, que voy a tener una reunión con mi, con, mi, con mi historia y con el inspector de Hacienda en Cali y no digo nada más. ¿La situación es límite, tal y como nos han vendido, o...? Va, ah, hombre, ¿cómo va a ser límite? A ver, límite no hay nada, al contrario... ¿Hay una opción para evitar que la cosa se complique? Por supuesto, además es que el inspector está de vacaciones hasta el día 16 y no vuelve. Y el 16 o el 17 ya él me da cita para yo irme a Cali con mi gestor y a ver de qué forma vamos a ir solucionando lo que sea. Solución tendrá que haberla. Habéis visto, yo creo que el error, por lo que yo entiendo, quiere decir que por las malas gestiones de Amador Muedano, de no gestionar las cosas bien, que es de lo que tiene fama. Entonces entiendo que es por ahí el error, pero que esa, esa deuda está y que ya le han embargado sus cuentas y que bueno, puede perder pues su casa, ese, eso que tiene con su hermana, con su hermana Gloria, o, o igual llega a un acuerdo. Mm. 
con, con Hacienda, como él dice, cuando llegue el inspector, ¿no? No sé qué opináis, opinar, dejadme vuestros comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Un saludo.